ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനൊരു പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ നമ്മൾക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി പുഡിങ്ങാണിത് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അധികം ലൈറ്റ് ആക്കാണ്ട് വീഡിയോയിലോട്ട് പോയാലോ അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ അതേപോലെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടാമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തെല്ലാം നോക്കുക അപ്പം ഞാനിതൊരു നാല് ലെയറുള്ള പുഡിങ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിതാ ഈ ഒരു ചെറിയ ട്രേയിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്കുള്ള അളവാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ടോട്ടൽ പുഡിങ്ങിനായിട്ട് ഇവിടെ എട്ട് ബ്രെഡാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ ആറെണ്ണം കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ എക്സ്ട്രാ ഒരു രണ്ടെണ്ണം കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര കപ്പ് പാൽ വേണം പിന്നെ ഇതിൽ നിന്നൊരു നാല് ബ്രെഡ് എടുക്കും പിന്നെ കുറച്ച് ബൂസ്റ്റ് വേണം അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഈ പാലും ബൂസ്റ്റും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ പാലിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബൂസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വീഡിയോ മിസ്സായിപ്പോയി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഈ പാലും മിൽക്ക് മെയ്ഡും ബൂസ്റ്റും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾക്കൊരു ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡ്സ് എല്ലാം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഇതാ ഇതിൻ്റെ സൈഡ്സ് എല്ലാം ഇവിടെ നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഓരോ ബ്രെഡും നാല് പീസായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ഇനി നമ്മൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ലെയർ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പം അതിനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇട്ടുന്ന ഓരോ പീസ് ബ്രെഡും എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച പാല് മിൽക്ക് മെയ്ഡും ബൂസ്റ്റ് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ബ്രെഡിന് തീരെ മധുരം ഉണ്ടാവില്ല പുഡിങ് ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല പുഡിങ് ആകുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം മധുരം വേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് എന്തായാലും ചേർക്കണം എന്നിട്ട് അതിൽ ഈ ബ്രെഡ് ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് കൈകൊണ്ട് അതിലുള്ള എക്സസൈസ് ആയിട്ടുള്ള പാലെല്ലാം ഒന്ന് പിഴഞ്ഞ് കളഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളെ ഫസ്റ്റത്തെ ലെയർ ഇതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ബ്രെഡിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ വാനില സ്പോഞ്ച് കേക്ക് വെച്ചിട്ടായാലും ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഇതവിടെ ഫസ്റ്റത്തെ ലെയർ നന്നായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി സെക്കൻഡ് ലെയർ ഞാൻ വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ സെക്കൻഡ് ലെയർ റെഡിയാക്കുന്ന ടൈം വരെ നമ്മൾക്ക് ആ ബ്രെഡിൻ്റെ ലെയർ ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇവിടെ ഒരു ഒരു കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടില്ല പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് ഇതിലേക്കൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല ഇനി ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഇതാ ഒരു കാൽ കപ്പ് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബൂസ്റ്റും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ പുഡിങ് ആകുമ്പോൾ എന്തായാലും അത്യാവശ്യം മധുരം വേണ്ടതുകൊണ്ടാണ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമിലേക്ക് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബൂസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക പീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഇതാ ഞാൻ ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ലെയർ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഈ മിക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച ട്രേങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് എല്ലാ സൈഡിലേക്കും ഒരേപോലെ ഒന്ന് ബ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇത് നമ്മൾ കേക്ക് എല്ലാം ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ക്രേപ്പർ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതൊന്ന് ലെയർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് വീണ്ടും നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ബാക്കിയുള്ള ബ്രെഡ് എല്ലാം ഒന്ന് പാലിൽ മുക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക
അതായത് പോലെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ലാസ്റ്റ് ഫൈനലായിട്ട് കുറച്ച് ബൂസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അരിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഇത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതൊരു നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിലൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓവർ നൈറ്റ് വെച്ചാൽ അത്രയും നല്ലത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പുഡിങ് ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂറാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായത് അപ്പോൾ തന്നെ ഇത് നല്ല സെറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ല നല്ല ലെയർ ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്തായാലും എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു അട്ടിപൊളി വീഡിയോ ആയി